హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన మాస్టర్ ఏ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ సిరీస్లో భాగంగా ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ అందులో ఉన్న రకాలు వివరించబోతున్నాను మోట ప్యారాడిమ్ పిఏఆర్ఏడిఏఈఎం ప్యారాడిమ్ అనే పదాన్ని అర్థం చేసుకోండి ప్యారాడిమ్ అని ప్యారాడిమ్గానే పలకండి అయితే దాన్ని అర్థం మీ తెలియటం కోసం అమలు చేసే విధానంగా అర్థం చేసుకోండి ప్యారాడిమ్ అంటే అమలు చేసే విధానం మన నిజ జీవితంలో అనేక కార్యాలను చేస్తూ ఉంటాం అనేక లక్ష్యాలను సాధిస్తూ ఉంటాం అయితే అది చిన్న కార్యమైనా పెద్ద కార్యమైనా అమలు చేసే విధానాలు వేరుగా ఉండొచ్చు అమలు చేసే విధానం వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా లక్ష్య సాధనే ప్రధానంగా ఉంటుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు ఒక డెస్టినేషన్ చేర్చుకోవాలి ఒక గమ్యాన్ని చేర్చుకోవాలి ఇది డెస్టినేషన్ దీన్ని జారటానికి మీకు అనేక అమలు చేసే మార్గాలు ఉన్నాయి మీరు నడిచెళ్ళచ్చు సైకిల్ వాడచ్చు బైక్ వాడచ్చు కార్ వాడచ్చు బస్సులో వెళ్ళచ్చు ఈ రకంగా అనేక రకాలుగా అనేక అమలు చేసే విధానంలో ఈ డెస్టినేషన్ మీరు జారవచ్చు అంటే ప్యారడిమ్ అంటే అమలు చేసే విధానం అని అర్థం చేసుకోండి అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ ప్రతి ప్రోగ్రాము కూడా ఒక లక్ష్యాన్ని ఒక టాస్క్ని సాధించడానికి రాస్తాం అది ఒక మార్క్ రిపోర్ట్ స్టూడెంట్స్ మార్క్ రిపోర్ట్ అవ్వచ్చు ఎంప్లాయీ శాలరీ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు సూపర్ బజార్ క్యాష్ బిల్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఏ ఇతర లక్ష్యమైనా అవ్వచ్చు అయితే దాన్ని అమలు చేయడానికి వివిధ విధానాలు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా మూడు విధానాలు మూడు ప్యారాడమ్స్ని మీరు ఇక్కడ మీకు వివరిస్తాను మొదటిది ప్రొసీజరల్ నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లోనే రాస్తున్నాను తెలుగు మీడియం విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే తెలుగులో అర్థం చేసుకోండి కానీ ఇంగ్లీష్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియంకి అలవాటు పడకుండా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం లేదు అందుకోసమే నేను తెలుగులో వివరిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాను ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ అంతకాకపోతే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా నేను ప్రతి తెలుగు కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్లో కూడా వివరిస్తున్నాను తెలుగు కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాక ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్ అని చూడండి ఆ రకంగా మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సులభంగా అలవాటు పడతారు మీరు సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని పెంపొందించుకోగలుగుతారు రెండోది వచ్చి ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడియం మూడోది వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడియం మూడు రకాల ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడియం ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడి దీన్ని సింపుల్గా పాప్ పాప్ ప్రో పాప్ ప్యారాడియం దీన్ని సింపుల్గా ఊప్ ప్యారాడియం ఊప్ ప్యారాడియం అంటారు పాప్ ఊప్ అంటే పాప్ అనగా ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఊప్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్గా అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ విధానాలు మీకు సూక్ష్మంగా వివరిస్తాను ప్రొసీజరల్ ప్రొసీజర్ అంటే మీకు తెలుసు ఒక స్టెప్పుల సముదాయాన్నే ప్రొసీజర్ అంటారు ఉదాహరణకి నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళి బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ డ్రా చేసుకురావాలి దానికి ప్రొసీజర్లు ఏముంటాయి దానికి ప్రొసీజర్ రాయండి దాంట్లో నేను అమలు చేసే ప్రతి స్టెప్ని రాయండి అదే ప్రొసీజర్ చెక్ రాయటం బ్యాంక్కి వెళ్ళటం కౌంటర్కి వెళ్ళటం చెక్ ఇవ్వటం క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోవటం క్యాష్ని లెక్కించుకోవటం క్యాష్ని భద్రపరచుకోవటం నా ఆఫీస్కి రావటం అంటే ఎనిమిది కార్యాలని ఇక్కడ రాశాను ఈ ఎనిమిది కార్యాలనే ప్రొసీజర్ అంటాం ఈ రకంగా మీరు ఏ లక్ష్యం తీసుకోండి దాన్ని ఇలా విభజించి రాసినప్పుడు దాని ప్రొసీజర్ అంటాం టెక్నికల్గా ప్రోగ్రామింగ్లో ఆల్గార్థం అంటాం ఇక్కడ ఈ ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్లో మనం ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఒక ప్రొసీజర్ లాగా రాస్తాం అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు ఎలా స్టెప్స్ రాస్తారు ఆ రకంగా స్టెప్స్ ఉంటాయి అందువల్ల దీన్ని ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ అంటాము మనం ప్రోగ్రామింగ్ మొదటి దశలో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్తో మొదలు పెడతారు లేకపోతే నేర్చుకునేందుకు చాలా కష్టతరం అవుతుంది తర్వాత రెండో విధానం ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో దీన్ని డీటెయిల్గా వివరిస్తాను ఇప్పుడు సూక్ష్మంగా వివరిస్తున్నాను ఇదేంటంటే మన నిజ జీవితంలో ఫంక్షన్ అంటే ఒక స్పెషలిస్ట్ లాంటిది మీరు ఈ ఇంటిని పెయింట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి పెయింటరు పెయింటరు క్లీనరు ఇద్దరిని అపాయింట్ చేస్తారు ఇద్దరి వల్ల మీ ఇల్లు పెయింట్ అవుతుంది మీ ఇల్లును షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ప్యాకర్సు లిఫ్టర్సు మూవర్సు ప్యాక్ చేసేవాళ్ళు వాటిని లిఫ్ట్ చేసి 
ట్రక్లో పెట్టేవాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ముగ్గురు మూడు రకాల స్పెషలిస్ట్ ద్వారా మీ ఇల్లుని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాం అలాగే ఈ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక నిజీవిత స్పెషలిస్ట్ లాంటిది పెయింటర్ కార్పెంటర్ వెల్డర్ ప్లంబర్ టీచర్ డాక్టర్ డ్రైవర్ వీళ్ళందరూ స్పెషలిస్టులు ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది అయితే మీకు ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ప్రోగ్రామింగ్ ఉదాహరణ ద్వారా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోగలుగుతారు దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ని దీని దీన్ని డీటెయిల్ చదవండి అప్పుడు దీన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు మీరు మార్క్స్ రిపోర్టు స్టూడెంట్ మార్క్స్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఇది ఇందులో ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయో మీకు తెలుసు అయితే ఆ ఈ ఈ టాస్క్ని ఈ ఈ ప్రధాన కార్యాన్ని మెయిన్ టాస్క్ని మనం విభజించినట్టయితే నాలుగు కార్యాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి రీడ్ మార్క్స్ రీడ్ మార్క్స్ అంటే మనం కీబోర్డు నుంచి మార్కులని మార్కులని డేటాని రీడ్ మార్క్స్ అనేది అనుకున్నా మా డేటా అనండి ఇంకా బాగుంటుంది డేటాని మనం స్టూడెంట్ కావాల్సిన డేటా అంతటిని కీబోర్డు ద్వారా ప్రోగ్రామ్కి ఎంటర్ చేస్తాం దాన్ని రీడ్ మార్క్ అది ఒక ఉపలక్ష్యం తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ మార్క్స్ మన మార్క్ లిస్ట్లో మనం టోటల్ మార్క్స్ని లెక్కించి వేస్తాం అది క్యాలిక్యులేటింగ్ టోటల్ మార్క్స్ మూడోది క్యాలిక్యులేటింగ్ యావరేజ్ మార్క్స్ అంటే మార్క్స్ పర్సంటేజ్ అది టోటల్ మార్క్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ వేసినట్టు అయితే ఇది వస్తుంది తర్వాత ప్రింట్ మార్క్స్ రిపోర్ట్ అంటే మార్క్స్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయటం అనేది ప్రోగ్రామ్ యొక్క టాస్క్ దాన్ని ఉపలక్ష ఇది మే ప్రధాన లక్ష్యం దాన్ని విభజించినట్టు అయితే ఎన్నో రీడ్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ మార్క్స్ ప్రింట్ మార్క్స్ రిపోర్ట్ నాలుగు ఉపలక్ష్యాలు వచ్చాయి ఈ నాలుగు ఉపలక్ష్యాలని అమలు చేయటం ద్వారా ప్రధాన లక్ష్యం నెరవేరబడుతుంది దీన్ని ప్రతి దాన్ని కూడా ఫంక్షన్ అంటాం ఫంక్షన్ గుర్తు ఏంటంటే ఒక పేరు ఉంటుంది ఆ పేరు పక్కన ఒక బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం ఇవి ఈ విధానం మీకు ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ కాన్సెప్ట్లో దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా వివరిస్తాను అప్పుడు మీకు క్షుణ్ణమైన అవగాహన వస్తుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్నా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ అంటే పాప్ ఊపులో ఇది ఊపు అవుతే ఇది పాప్ అందులో సబ్సెట్ అందులోని భాగంగానే ఇది ఉంటుంది అందువల్ల ఫస్ట్ పాప్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఊపు వెళ్ళాలి ఊపు విధానం కొద్దిగా సంక్లిష్టమైంది అయితే నేను నిజీవిత కోణంలో వివరిస్తాను నిజీవిత కోణంలో మనం చూసే ప్రతిదీ కూడా ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే అంటే ఒక మనిషి ఆబ్జెక్టు ఒక కెమెరా ఆబ్జెక్టు ఒక టీవీ ఆబ్జెక్టు ఒక కార్ ఆబ్జెక్టు ఒక మార్క్ రిపోర్ట్ ఆబ్జెక్టు శాలరీ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్టు మనం ఎన్ని నౌన్స్ వాడతామో నామవాచకాలు వాడతామో అవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టులే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్టు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్తో తో డీల్ చేయటం వల్ల ఇంటరాక్ట్ చేయటం వల్ల మనం లక్ష్యాలు సాధిస్తూ ఉంటాం అది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే పర్సన్ ఒక పర్సన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు పర్సన్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి పర్సన్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి డీల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు కొంత దూరం ప్రయాణించగలుగుతారు అలాగే ఒక బ్యాంక్ కస్టమర్ బ్యాంక్ కస్టమర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఇంకో ఆబ్జెక్టు అయితే బ్యాంక్ కస్టమరు బ్యాంక్ అకౌంట్తో డీల్ చేయటం వల్ల ఒక నిర్దిష్టమైన ఫలితాన్ని సాధిస్తారు ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా కష్టతరమైన విషయమే అయితే దీన్ని ప్రత్యేకంగా మీకు వివరిస్తాను అప్పుడు పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోగలుగుతారు టైం బీయింగ్ మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారంటే ప్రపంచం అంతా ఆబ్జెక్ట్ సముదాయం మనకు కనిపించే ప్రతి నవ్ను కూడా ఆబ్జెక్టే ఒక ఆబ్జెక్టు ఇంకో ఆబ్జెక్టు తోటి కానీ ఇంకొక ఆబ్జెక్టులతో కానీ కానీ కలిసి పనిచేయటం వల్ల పనిచేయటం వల్ల కొన్ని ఫలితాలు వస్తాయి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవర్ ఇజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రైవర్ ఒక ఆబ్జెక్టు కార్ ఆబ్జెక్టు డ్రైవర్ ఆబ్జెక్టు కార్ ఆబ్జెక్టు తోటి కలిసి పనిచేయటం వల్ల ఒక ఒక ఫలితాన్ని సాధించగలుగుతాడు లేకపోతే ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతాడు అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడ